。最近新龙传来了好消息，疑似夏月与女友完成婚礼。这一消息简直是重磅炸弹。早前，在台北的瑜伽社群聚会上 m a r k i o 与大家分享了他密友新龙的最新动态。他表示。尽管与新龙保持着紧密的友情和融洽的关系，但在刘真离世后，两人因各自的哀伤而未曾见面。然而，近期业界传闻新龙正筹备新的音乐专辑，预示着这位音乐人将在2024年重返舞台，开启他的复出之旅。我们对此充满期待，并向新龙送上诚挚的祝福，期待他能够顺利归来。在某一综艺节目中。m a r k i o 与主持人刘莹莹、李雅莹共同向观众送上元宵节祝福，并透露了他所知的新龙及其女儿妮妮的近况。新龙正在与家人筹备新的音乐项目，尽管具体细节他并不十分清楚。自从刘真因心脏手术不幸离世已过去四年，新龙正逐步走出阴霾，准备重新面对公众。他一直以来都沉浸在对刘真的深深怀念中。前老板吴宗宪虽努力安慰和支持，但仍希望新龙能够找回自我，随时欢迎他回归工作。Mark 又透露，新龙正计划与家人一同推出新专辑，这意味着刘真七岁的女儿倪妮,妮也可能会与父亲一同亮相。刘真的粉丝们对此充满期待，相信新龙的回归将带来惊喜。如今，倪妮,妮已逐渐长大，变得更加懂事。在新龙淡出公众视野的日子里，他专心陪伴女儿成长。而现在，他们正准备共同回归舞台。去年底，胡瓜也曾提及新龙可能复出的消息，并希望他在新的一年里开始新的工作生涯。他理解新龙为了给予女儿安全感而做出的努力，并对新龙与刘真的承诺表示敬意。上个月，吴宗宪特别叮嘱新龙要照顾好自己和小女儿妮妮。并得知新龙已搬新家，尽管两年未见，吴宗宪仍将倪妮,妮视为己出，随时准备伸出援手。随着新龙即将推出新专辑的消息传出，我们期待他能继续与吴宗宪保持联系，并希望他能够克服一切困难，平安归来。回想起去年五月，四十四岁的国标舞女王刘真因病离世。对新龙和年仅四岁的女儿倪妮,妮来说，是一次巨大的打击。在刘真的追思会上，新龙的悲痛之情溢于言表，对亡妻的思念和不舍令人动容。吴宗宪透露，在那段时间里，新龙因过度悲伤而失眠，不得不依赖安眠药来稍作休息。刘真离世后，许多圈内好友纷纷向新龙和小倪妮,妮表达关切。并希望提供帮助，包括林心如在内的朋友们，都通过新龙的经纪公司表达了愿意提供经济支持或为小倪妮,妮的教育基金贡献力量的意愿。尽管这些善举并未得到媒体的广泛报道，原本人们期待新龙能够在家中静心休养，渐渐平复心中的创伤。然而，就在五月二十九日，新龙的经纪公司不得不站出来。言辞谴责那些毫无根据地捏造新龙与林心如领养谣言及车祸消息的恶意者。这一声明不仅赢得了公众对新龙的同情，也让人们对那些散布谣言的行为感到愤怒。五月四日的深夜，新龙在社交媒体上首度发声，简短却饱含深情的十八个字，凝聚了他对逝去爱人刘真的深深思念与不舍。显然。他仍在努力从失去之爱的痛苦中寻找前行的力量，而众多网友也在评论区为他加油打气，给予他支持。时隔近一个月，吴宗宪再次谈及新龙，用尚可来形容他的现状。但通过交谈，吴宗宪能深切感受到新龙内心的痛苦与挣扎。他坦言，尽管自己已尽力安抚，但对于新龙和小妮妮的未来，尤其是后者仍需尿布照料，他的忧虑从未停止。吴宗宪赞赏新龙作为单亲父亲的勇敢，同时也流露出对他的深切关心与忧虑。最近，新龙在社交媒体上分享了与女儿的生活片段，他写道：“我和女儿都很好，愿你也安好。”随后附上一段视频，表达对已故妻子刘真的思念，并展示他们简单而有序的生活。
他自豪地提到女儿学业优秀，继承了刘真的智慧，同时也坦言，作为新手父亲所面临的挑战与压力。这些文字背后，是新龙对刘真深深的怀念与爱意。虽然我们无法完全理解他的心情，但能感受到他内心的真挚与温暖。刘真的形象，将永远留在我们的记忆中。刘真。被誉为台湾娱乐界的国标女王。她虽然本科学习俄文，最初从事金融工作，但对舞蹈的热爱让她毅然投身舞蹈事业。凭借天赋与努力，她在国标舞领域迅速崭露头角，参加了众多比赛，并获得了优异的成绩。这让她在舞蹈界声名鹊起，同时也受到了娱乐圈的广泛关注与喜爱。许多观众第一次在荧幕上见到刘真。是在备受瞩目的综艺节目《康熙来了》。在节目中，他不仅展现了卓越的舞蹈才华，还与小 S 建立了深厚的友谊。两人在舞台上嬉笑怒骂、互相调侃的画面，给观众带来了无数欢乐。虽然《康熙来了》的停播让刘真失去了不少曝光机会，但观众对他的喜爱并未减少。他的婚姻、家庭生活也一直是外界关注的焦点。二零一四年，刘真与同公司的男歌手新龙喜结连理，并在夏威夷举行了浪漫的婚礼。二零一六年，他迎来了女儿妮妮的诞生，一家三口开始了幸福的生活。结婚六年时间里，刘真和新龙没有拌嘴，也没有吵架。新龙虽然外表看似凶狠，但对老婆是一等一的疼爱。原本，夫妻俩之间的爱情还可以延续很久很久。但可惜，意外突然来临。二零二零年二月十九日，刘真因主动脉狭窄问题紧急入院进行手术。没想到，手术过程中刘真突然心跳停止，后续一度装上叶克膜进行抢救。之后数日时间里，刘真被装上心室辅助器后，又开始出现脑部自发性出血状况。不得已，医院只好向新龙透露。刘真的情况持续恶化，已经到了需要第一时间进行心脏移植的地步，否则生命危在旦夕。刘真病危的消息传出后，迅速受到了外界的关注。然而，一切的变数仍旧取决于心脏移植手术是否能够顺利开展。那时，作为丈夫的新龙，在手足无措间，也只好发文向外界求助，希望大家为刘真加油集气。更希望他能度过这个难关。为了妻子的健康，他甚至表示愿意用自己的生命来换。可惜，上天最终还是没能眷顾到刘真。二零二零年三月二十二日，刘真在医院不治身亡，享年四十四岁。刘真去世后，许多圈内好友，包括小 S、吴宗宪在内，都纷纷发文悼念。但作为最亲密的关系，丈夫新龙心中的悲痛。比谁都大，在痛失爱妻后，新龙暂未公开露面，反而是老板吴宗宪、台北荣总代为对外表达内心伤痛。他感谢许多好友问候，无法一一回电，对医疗团队也表达感恩之意。考虑到女儿的成长，新龙决定暂时瞒住妻子去世的消息，他也决定一个人带大女儿。这三年来，新龙从未忘记过妻子刘真。每每到了深夜时分，他总是不可抑制地想起妻子昔日的面容，然后在社交平台上诉上自己的思念之情。三年来，新龙独自抚养着女儿。老板吴宗宪接受采访时也透露，他现在只想安静的生活，好好抚养女儿长大。或许，新龙在未来好多年，甚至是十几年，都没办法彻底放下妻子离开的事实。但也衷心祝愿他能够好好生活下去，无论是对妻子还是对女儿，他都应该如此。